பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து கேஸ் மிக்சர்ஸ் அண்ட் சைக்ரோமெட்ரி மாடியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீயை ஒரு எக்ஸ்ப்ளைனேஷனாக கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் சென்சிபிள் ஹீட்டிங் சென்சிபிள் ஹீட்டிங்னால் என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இப்போ கொடைக்கானல் ஊட்டி மாதிரி இடத்துக்கு போகிறோம் அங்கெல்லாம் போனால் நம்ம ஒரு லாட்ஜில் ரூம் போட்டோம்னா அவங்க வந்து ஒரு ஹீட்டர் கொடுப்பாங்க அது சும்மா நம்ம ப்ளக் பண்ணிக்கிட வேண்டியதான் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அது ஒரு ஓரத்தில் வச்சிட்டோம்னா அதில் இருந்து ஹீட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நம்ம ரூம் வந்து கொஞ்சம் வாம் ஆயிரும் அதில் வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து ரூமில் இருக்கிற ஏரில் இருக்கிற நம்ம ஏர்னால் அட்மாஸ்பரிக்கு ஏர்னால் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ட்ரை ஏர் இருக்கும் அதில் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும் ஆனால் அந்த வாட்டர் வேப்பர் இதுகள்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது வாட்டர் வேப்பருடைய ஹியூமிடிட்டிங்கிறது எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது வெறும் டெம்பரேச்சர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ அவுட் சைடில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ஒரு நைன் டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக டுவெண்ட்டி டிகிரியில் ஃபீல் பண்ணுவோம்னா அந்த ஹீட்டரில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சோம்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி அளவுக்கு நம்ம ரூம் வந்து வாமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணோம்னா ஆஃப் பண்ணியும் வச்சுக்கிறாப்பில் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணுறது அதாவது அந்த ஏருடைய டெம்பரேச்சரை மட்டும் கூட்டுறது அதில் வந்து வேறு எந்த சேஞ்சஸும் எதுவும் நடக்காது அப்படிப்பட்ட இது தான் இது இந்த ப்ராசஸ் இது ஏர் கண்டிஷனிங் ப்ராசஸ்லாம் நிறையா நடக்குது நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்லேயும் இந்த தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் இது வாட் இஸ் சென்சிபிள் ஹீட்டிங்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சென்சிபிள் ஹீட்டிங் வென் ஏர் பாசஸ் ஓவர் ஏ ஹீட்டிங் காயில் லைக் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் காயில்ஸ் ஆர் ஸ்டீம் காயில்ஸ் இந்த ஏர் அண்டர் கோஸ் சென்சிபிள் ஹீட்டிங் இங்கே பார் இந்த இதில் ஒரு பைப் இன்சுலேட்டட் பைப்புன்னு வச்சு இந்த பைப்பில் ஏர் போகுது இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து டி பி பி ஒன் இது டி ஒன்று வச்சுக்க டி ஒன்னாக இருக்குது இங்கே டி டூவாக இருக்குது இது ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் இதுவும் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் தான் இங்கே இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து இப்போ ஹீட் ஆகணும் இந்த இது டெம்பரேச்சர் மட்டும் நமக்கு கூடணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஹீட்டர் காயில் இதுக்குள்ளே வைக்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டராக இருக்கலாம் அல்லாட்டினா இதில் ஸ்டீம் பாஸ் பண்ணலாம் உள்ள பைப்புக்குள்ளே ஸ்டீம் உள்ளே போய் சுற்றி வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸ்லாம் ஹீட் ஆகும் அந்த சர்ஃபேஸில் டச் பண்ணுற ஏர்லாம் என்ன ஆகும் இதிலிருந்து ஹீட் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துக்கிட்டு இதிலிருந்து ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வரும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் டி டூவாக இருக்கும் இதுதான் சிம்பிள் ப்ராசஸ் இதில் வேறு எந்த டெக்னாலஜி எதுவும் இல்லை இதில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் நம்ம இப்போ படிக்க வேண்டியது டூரிங் த ப்ராசஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி அதாவது வாட்டர் பேப்பருடைய இது சேஞ்சஸ் எதுவுமே நடக்கலை பட் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் அண்ட் அப்ரோச்சஸ் தட் ஆஃப் த ஹீட்டிங் காயில் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இதிலேருந்து ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டே போகுது எது வரையிலும் பா கூடலாம் மேக்ஸிமம் எது வரையிலும் கூட முடியும் இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அது வரையிலும் கூடலாம் அதுக்கு மேலேயும் அது கூட முடியாது ஏன்னா இது தான் ஹீட் கொடுக்குது இந்த ஹீட் கொடுக்குறதே அந்த டெம்பரேச்சர் தான் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே எப்படி ஹீட் ஆகும் இந்த இது வந்து இப்போ செவன்ட்டி டிகிரி இருக்குன்னா அதிகபட்சம் இங்கே உள்ளே போகிற இது வந்து எவ்வளோ ஆகுங்க செவன்ட்டி தான் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே ஆகாது அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இதில் பார்ப்போம் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த கிராஃபை சைக்கோமெட்ரி சார்ட் இந்த சைக்கோமெட்ரி சார்ட்டில் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் இது வந்து இங்கேருந்து போகுது இங்கே ஜீரோவாக இருக்குது இங்கே இந்த இதிலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்குது இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி டபிள்யூ இந்த இதில் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து இதில் ஜீரோவிலேருந்து இதுக்கு குறையா தான் இருக்குது சே இது வந்து ஒரு டென் டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கேன் டென் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கே இந்த ஹீட்டர் காயிலில் வந்து ஒரு செவன்ட்டி டிகிரி ஹீட் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்க ஹீட்டர் காயிலுடைய டெம்பரேச்சர் இதில் ஏர் பட்டு பட்டு போகும்போது வெளியே வரும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் இந்த தான
ப்ராசஸ் ஒன்று இருந்து ஸ்டேட் ஒன்றில் இருந்து ஸ்டேட் வரையிலும் போகிறதுக்கு என்னது சென்சிபிள் ஹீட்டிங்னு பேர் இப்போ வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி எதுவும் சேஞ்ச் ஆகுதா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும்போதும் இதே ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி தான் செகண்டில் இருக்கும்போதும் அதே தான் ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டியில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஒன்றே ஒன்று இந்த ஏர் மட்டும் டெம்பரேச்சர் கூடுது அப்போ டெம்பரேச்சர் கூடுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதனுடைய எந்தால்பி அதனுடைய எனர்ஜி கூடுதுன்னு அர்த்தம் அந்த எனர்ஜி எதில் ரீட் பண்ண முடியும் எந்தால்பி ஸ்கேல் இங்கே இருக்குது அந்த எந்தால்பி ஸ்கேலில் இது H1, ஒன் இது ஹச் டூ இது ஹச் த்ரீ நம்ம வந்து நம்ம ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது H1 ஒன்லேருந்து ஹச் டூ வரையிலும் எனர்ஜி கூடி இருக்குது அந்த தான் அது மட்டும்தான் வித்தியாசம் இந்த ஹீட் ஆடட் டு த ஏர் கேன் பி அப்டைன் டெரெக்ட்லி ஃப்ரம் என்டரிங் அண்ட் லீவிங் எந்தால்ஸ் இங்கே உள்ளே போகும்போது இதனுடைய எந்தால் போய் ஹச் ஒன்னாக இருக்குது இது வெளியே வரும்போது ஹச் டூவாக இருக்குது அப்போ ஹீட் ஆடட் வந்து ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் இதுதான் எனர்ஜி சேஞ்ச் எனர்ஜி அது அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் இது எங்கே அப்ளிகேஷன் ஆகுது இன் கம்ப்ளீட் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டத்தில் sensible heating is very common in preheating and reheating of air sila edangalla vande yerkanave preheat panna vendiyirukum air ulla anupradhukku munnala adukku use pandranga sila edangalla vande reheat panna vendiyirukum adha vande cool pannirupanga alladna moisture add pannirupanga moisture add pannadanaala and temperature koranjirukum appo marubadi adha reheat panna vendiyirukum and edangalla illa edha use pandranga idhe maadhi sensible heating டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணுறது மட்டும் தான் வேறு எந்த ப்ராசஸும் இல்லாததை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் இது சென்சிபிள் ஹீட்டிங் இது வந்து ஒரு ஃபோர் மார்க் ஃபைவ் மார்க் கொஷினாக வரலாம் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் வந்து ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன்னுங்கிறது இனி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுல நிறைய இடங்களில் வரப்போகுது அப்போ சென்சிபிள் ஹீட்டிங்னால் நீ ரெண்டு இது தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஒன்று இதில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை இந்த ப்ராசஸ் வந்து ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் லோயர்லேருந்து ஹையருக்கு மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும்போது அதனுடைய எந்தால்பி வந்து லோயர்லேருந்து ஹையருக்கு போகுது இந்த டைரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் நீ மற்றதில் கணக்காக இங்கே ஜி இதில் ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே வரும்னு நினைக்கக்கூடாது இதில் இங்கேருந்து ஜீரோ இருந்து இப்படி போகுது ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரிசையாக என்னுடைய மாடியல்ஸை பாருங்கள் உங்களுடைய சிலபஸ் முழுவதும் முடிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எக்ஸாம் போய் நல்லா எழுதலாம் நல்லா ஹை மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி அதை பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ